We will continue with the monotonic functions. Monotonic functions के बारे में एक बड़ा important result जो है वो हम discuss करेंगे state भी करेंगे and then we will formally prove that result. Which states इसको देखते हैं लेकिन before going to that result, that, let me recall you what we have proved. इसका जो theorem हमने use करना है आज जो discuss करना है theorem which is about the continuity if and only if condition हम use करेंगे कि on a on an in given interval the function is continuous if and only if then there will be another statement lekin uske proof mein jo hai hum ye theorem jo humne already proof kiya hua hai isko use karenge if you remember iska first part jo hai wo maine proof kiya tha if you have a monotonic function then we have we have discussed three different parts of that proof maine sirf wohi proof jo hai aapko recall karne ke liye yahan pe स्टेट किया हुआ है जो कि विच आई एम गोइंग टू यूज इन द प्रूफ ऑफ द थ्योरम विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन अ फ्यू मिनट्स सो ये आपने जस्ट फॉर रिकॉलिंग यू ये थ्योरम जो है इसकी दो स्टेटमेंट्स जो है वो मैंने रिकॉल करवाई हैं एंड द थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एफ इज मोनोटोनिक एफ मोनोटोनिक हो मोनोटोनिक का मतलब क्या है कि नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग एंड non constant on the interval ab f is continuous so f continuous hoga if and only if its range rf jo ke is tarah define ki gayi hai is the closed interval with end points f of a and f of b iska matlab ye hai ki we have to show that continuous continuous function if f is continuous implies R of F क्या है F of A, F of B, closed interval. First one way ये हो गया The other way is if range of F, R of F is this one, then we have to show that F is continuous. If and only if statement है अब R of जो है जो कि ये define की गई है range of F, उसको मैंने equal साबित करना है F of A, B, this closed interval के तो मैं क्या साबित करूंगा आपको पता है a इक्वल्स बी ये दो सेट्स से हैं ना a इक्वल्स बी अगर मैंने करना हो तो मैं a सबसेट ऑफ b पहले करूंगा फिर मैं ये करूंगा b सबसेट ऑफ a इन दोनों को कंबाइन करके आई कैन कंक्लूड दैट कि मेरा a इनफैक्ट इक्वल्स b है तो वन वे जब मैं जाऊंगा आई सपोज f इज कंटिन्यूस मोनोटोनिक एंड कंटिन्यूस देन मोनोटोनिक और कंटिन्यू नॉन कॉन्स्टेंट जो है ये तो कंडीशन है एफ इज कंटिन्यूस विद दीज प्रॉपर्टीज आई विल शो दैट के रेंज ऑफ एफ इक्वल दिस वन है और उसके लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये मैं यूज करूंगा सो लेट सी हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस वन वी एज्यूम दैट एफ इज नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोनिक है तो विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी आई कैन सपोज दैट इट इज नॉन डिक्रीजिंग द थ्योरम एम्प्लाइज जो कि अभी मैंने आपको रिकॉल करवाया था दैट द सेट आर एफ एफ ऑफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ द ओपन इंटरवल क्योंकि नॉन डिक्रीजिंग है अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम इनफिम जो है वो ये होगी एफ ऑफ एक्स की सुप्रीम जो है ये होगी तो रेंज आर टिल्ड एफ जो मैंने डिफाइन किया है ओपन इंटरवल का वो इसका इस ओपन इंटरवल का सबसेट होगा फर्दर मोर द रेंज ऑफ एफ ये जो है क्योंकि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है यहां पे क्लोज इंटरवल है यहां पे ओपन इंटरवल है तो रेंज ऑफ एफ जो कि मैंने साबित करना है क्लोज इंटरवल एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के इक्वल है आर ऑफ एफ आर ऑफ एफ क्या होगा एफ ऑफ ए यूनियन आर टिल्ड एफ यूनियन एफ ऑफ बी और ये सबसेट होगा एफ ऑफ ए यूनियन इस इस इंटरवल का जो के नॉन डिक्रीजिंग थ्योरम जो मैंने जस्ट रिकॉल की है सो रेंज ऑफ एफ इन फैक्ट इज अ सबसेट ऑफ दिस इंटरवल एफ ऑफ ए यूनियन दिस इंटरवल यूनियन एफ ऑफ बी नाउ सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूस एफ कंटिन्यूस है ऑन ए बी देन एफ ऑफ ए बाय कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से राइट साइडेड लिमिट एक्स अप्रोच टू ए इक्वल एफ ऑफ ए होगी लेफ्ट साइडेड लिमिट of f of x when x approaches to b equals f of b yogi so one implies that 
RF is the subset of F of A and F of B. Okay. Now I have to go for the other one. If F of A less than mu less than F of B O, then by intermediate value theorem, which we proved intermediate value theorem, let me tell you that if F continuous hai, on the interval, closed interval A, B, then for every real number between F of B and F of A, there must be a C in the domain such that F of C equals mu. That was the intermediate value theorem which we proved. So by using the intermediate value theorem, if this is true, there is a real number between F of A and F of B, then we must be able to find out some x in a b such that mu equals f of x intermediate value theorem use am nekia hence r of f equals f of a f of b so i have shown that ke agar mere paas koi bhi mu hai belongs to f of a f of b then there exists some x such that f of x equals that mu. So mu, मैंने कोई भी इन दो numbers के दरमियान, real numbers के दरमियान लिया, I have shown that mu belongs to range of f. In other words, मैंने क्या किया? मैंने interval f of a, f of b को साबित किया है कि ये r of f का subset है. By combining this equation 1 and 2, I can conclude R of F equals F of A interval F of B. Ye one way ho gaya. Ke continuity maine suppose ki aur maine range of F jo hai usko equal sabit kar diya F of A F of B ke. Now the converse. For the converse suppose that ye maine suppose kiya. Ab maine show karna hai ke function mera continuous hai. Since f of a less than equals to limit, right-sided limit of f of x when x approaches to a and left-sided limit when x approaches to minus b f of x less than equals to b. One implies, one aapko pata hai, jo humne discuss kiya, one implies that f of a equals f of b. One jo inequality humne define ki thi. Iska matlab hai ke a or b interval ke end point pe to humne right continuous or left continuous show kar diya ab interior point pe hum use karte hain ab wo theorem jo humne maine aapko recall karwaya tha us theorem se agar koi bhi interior point hai x not we must have this one ye inequality jo hai ye hold karegi limit left sided limit when x approaches to x not will be less than equals to f of x not less than equals to right sided limit of the f of x not now strict inequalities in this Inequality jo humai paas aage, strictness jo hai, limit x approaches to x naught from the left side, f of x less than f of x naught, ye strict inequalities jo hai, ye possible nahi hai, x naught positive f of x. Why? Because if these strict inequalities are possible, then r of f jo hai, range of f jo hai, ye interval nahi ho sakti. Closed interval nahi ho sakti. Since this contradicts our assumption, ye mari assumption ko contradict kar rahi hai, so we will, we must have the equalities. Yaan pe, we must have the equalities. Jab equalities humare paas a jayengi, it means a function, what does it mean? This is the definition of continuity. That left-sided, right-sided limit of the function f of x, whenever x approaches to x naught from both sides, left and right side pair wo functional value ke equal hai. implies f of x is continuous at x equals x naught or x naught jo tha wo interior point tha a pe or b pe left or right continuous hum pehle hi sabit kar chuke hain hence we have therefore f is continuous at x naught we can now conclude that f is continuous on the closed interval so, we have proved a very important result that if f is an interval, a closed interval, pe monotonic and monotonic non-constant, then f is continuous if and only if the range of f is 
a closed interval with f of a and f of b be the end points. ये end points के हैं. ये हमने साबित किया. 